Jednym z najbardziej fascynujących pytań, jakie człowiek może sobie zadać, to dlaczego w ogóle tu jesteśmy? Dlaczego Wszechświat od gorącego wielkiego wybuchu w ciągu 14 miliardów lat istnienia zmienił się w obecny zimny Wszechświat? Pełen złożonych struktur, gwiazd, układów planetarnych, a w końcu Ziemi i nas, istot myślących, zdolnych zadać sobie takie pytanie. Wszystko to, co widzimy wokół nas i my sami, składa się z materii atomowej. Atomy to stany związane cząstek elementarnych, czyli takich, które według naszej najlepszej wiedzy nie mają żadnego rozmiaru, ani struktury i są niepodzielne. Jądro atomowe składa się z protonów i neutronów. Te zaś z cząstek elementarnych zwanych kwarkami. Na orbitach wokół dodatnio elektrycznie naładowanego jądra znajdują się naładowane ujemnie elementarne elektrony. Wszystkie te cząstki to tak zwane cząstki materii lub inaczej fermiony. Oczywiście nie byłoby stanów związanych, gdyby nie siły działające pomiędzy cząstkami materii. Oddziaływania te polegają na wymianie cząstek zwanych bozonami. Pod i cała struktura materii. No, może nie cała. Atomy budują materię. W zależności od tego, jak silnie są ze sobą związane, jest to materia w stanie stałym, ciekłym lub gazowym. No właśnie, związane. A czy słyszałeś kiedyś o stanach związanych fotonów, czyli cząstek światła? No nie. A skąd takie dziwne pytanie? Posłuchaj. Elementarne obiekty można podzielić na dwa rodzaje. Takie, które nie mają masy, jak cząstka światła, foton, i takie, które ją mają, jak na przykład elektron. Chcesz powiedzieć, że niektóre coś ważą, a inne nic nie ważą? No właśnie. Otóż różnica pomiędzy cząstkami masowymi i bezmasowymi jest zasadnicza. Tego nauczył nas Albert Einstein w ramach tzw. szczególnej teorii względności. Te pozbawione masy są w bezustannym ruchu i to z prędkością światła. Nie można ich zwolnić, a tym bardziej zatrzymać. One po prostu nie istnieją w spoczynku. Często określamy je mianem promieniowania. Natomiast cząstki, które mają masę, zachowują się wręcz odwrotnie. Odwrotnie to znaczy, że nie da się ich rozpędzić do prędkości światła, bo potrzeba by do tego nieskończonej energii. Za to można je dowolnie zwolnić, lub zupełnie zatrzymać. I właśnie dlatego tylko takie cząstki potrafią tworzyć stany związane, czyli materię. Powiedziałeś, że cząstki dzielą się na fermiony i bozony. Jak rozumiem, cząstki materii, fermiony, mają masę, a cząstki oddziaływań, bozony, nie. Jeśli chodzi o fermiony, masz rację. Znamy sześć kwarków, i sześć leptonów, jak na przykład elektron. One wszystkie mają jakąś masę, ale rozpiętość jest ogromna. Najlżejsze leptony, tak zwane neutrina, są ponad miliard razy lżejsze od protonu, a najcięższa znana nam cząstka elementarna, kwark prawdziwy T, ma masę około 175 protonów. No a co z bozonami, czyli cząstkami przenoszącymi oddziaływania? Tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Foton, odpowiadający za oddziaływania elektromagnetyczne, nie ma mas. Podobnie gluony, odpowiadające za oddziaływania silne, czyli te, które na przykład spajają jądra atomowe. Ale jest jeszcze inny rodzaj oddziaływań, niezmiernie ważnych w przyrodzie. To tak zwane oddziaływania słabe. Za te oddziaływania odpowiedzialne są bozony W i Z, które mają masę i to niebagatelną bo prawie 100 razy większą od masy protonu. Dzięki nim istnieje promieniotwórczość. Gwiazdy mogą świecić dzięki fuzji protonów, czyli jąder wodoru i tworzyć cięższe pierwiastki. No dobrze, ale ja dalej nie widzę związku między naszym istnieniem a ewolucją Wszechświata. Otóż już w połowie ubiegłego stulecia, rozwijając tak zwaną kwantową teorię pola, 
opisującą wszystkie znane nam zjawiska w mikroświecie, zauważono, że cząstki elementarne nie tylko nie mają rozmiaru, ale także nie mogą mieć masy. I to zarówno te, które nazywamy cząstkami materii, jak i te, które nazywamy cząstkami oddziaływań. Zaraz, zaraz, co powiedziałeś? Przed chwilą radośnie twierdziłeś, że cząstki dzielą się na te, które nie mają masy i te, które ją mają. Ok, to zastanówmy się, co to w istocie oznacza mieć masę. W szkole uczyli mnie, że masa jest miarą bezwładności. No ale to zdanie mówi, jak ją odczuć, zmierzyć, ale nie mówi, czym ta masa jest. A pamiętasz najsłynniejsze równanie Einsteina? E równa się mc kwadrat? Prędkość światła C to pewna stała przyroda. E równa się m... Czyli energia i masa to w zasadzie to samo. Tak, tylko wyrażona w innych jednostkach. Einstein pokazał nam to niemal na palcach. Popatrz. To ciało w środku pochłania promieniowanie, czyli fotony emitowane przez dwa identyczne źródła położone symetrycznie po obu stronach. Każdy foton niesie pewien pęd. Pędy tych obu fotonów się równoważą. Ciało pozostaje w bezruchu, ale przecież absorbuje energię fotonów i... Rozgrzewa się. No całkiem oczywiste i zgodne z codziennym doświadczeniem. No właśnie. A teraz niech ten sam układ porusza się w kierunku pionowym. Co widzimy? Dokładnie to samo, tylko że i źródła, i ciało pochłaniające promieniowanie poruszają się ze stałą prędkością. Słusznie. A jak poruszają się teraz fotony? Żeby ze źródła trafiły do celu, muszą poruszać się pod pewnym kątem. No właśnie. Ciało po środku nadal pochłania energię fotonów. Ale co dzieje się z ich pędem? Teraz pędy fotonu z prawej i lewej nie równoważą się. No to mamy problem bo ciało zyskuje dodatkowy pęd w kierunku pionowym, a mimo to nie zmienia przecież swojej prędkości. No tak, nie zmienia. Pęd to masa razy prędkość. Pęd ciała zwiększył się, ale prędkość nie. Nie ma wyjścia. W zastępstwie musiała wzrosnąć masa ciała. Niesamowite. No i jesteśmy w domu. Z tego prostego doświadczenia da się wyprowadzić ten najsłynniejszy wzór świata. E równa się mc kwadrat. Czyli energia, którą nabywa ciało, zwiększa również jego masę. Niesamowite. I wszędzie naokoło widzimy tego przejawy. Tak naprawdę zdecydowana większość Twojej masy to nie masa cząstek, z których jesteś zbudowany, ale energia wiążąca je ze sobą. Tak naprawdę każdemu oddziaływaniu odpowiada jakaś energia. No tak, energia to zdolność do wykonania pracy, więc kamień zrzucony na dół z dziesiątego piętra może wykonać pracę. Na przykład rozbić skałę albo płytę chodnikową. Bez oddziaływania grawitacyjnego by nie mógł. I teraz będzie najlepsze. Otóż w latach 60. XX wieku kilku uczonych jednocześnie zaproponowało, ażeby masę cząstek rozumieć jako energię ich oddziaływania z pewnym nowym, nieznanym dotąd polem. No ale żeby mieć pole, coś musi je wytwarzać. Potrzebne jest źródło pola. Źródłem pola grawitacyjnego jest choćby Ziemia. Źródłem pola magnetycznego jest magnes. A tutaj co? Na tym polega niezwykłość ich pomysłu. To nowe pole nie ma źródła. Bo gdyby były jakieś źródła, to oddziaływanie zależałoby na przykład od tego, w jakiej odległości od owego źródła się znajdujemy. Czyli co? To pole jest jakby własnością samej przestrzeni? Tak. To pole musi równomiernie wypełniać całą przestrzeń. Dokładnie to zaproponowali panowie Braut, Englert i Higgs. To znaczy co? Nawet idealna próżnia nie jest pusta? Nie jest. Wszystko jest zanurzone w tym jednorodnym, nieskończonym polu. To pole, nazwijmy je polem Higgsa, nie ma żadnego źródła. Nie ma też ani żadnego kierunku, ani zwrotu. Czyli nie da się go narysować w postaci strzałeczek, tak jak to robimy z polem grawitacyjnym, elektrycznym czy magnetycznym. To bardzo dziwne pole. Skoro nie ma kierunku, ani zwrotu, to nie wywiera siły na zanurzone w nim ciała. 
to trochę tak jak ryby w głębi oceanu. One nawet nie są świadome, że istnieje woda. Po prostu dla nich ona jest cechą przestrzeni, w której przyszło im żyć. No właśnie, nie wywiera żadnej siły. Niemniej jedne cząstki oddziałują z nim słabiej, niektóre mocniej, a jeszcze inne w ogóle go nie zauważają. Te ostatnie to te, które nie mają masy. Zaczekaj. Zadłużenie ciała w polu Higgsa nie sprawi, że działa na nie jakaś siła, ale sprawia, że nabiera ono jakiejś energii, tak? Tak. I ta energia to nic innego jak właśnie masa cząstki. Zaraz, zaraz. Powiedziałeś wcześniej, że w myśl teorii żadne cząstki nie mogą mieć masy. Tak, ale taki sposób wprowadzenia masy cząstek niejako tylnymi drzwiami jest jednak dozwolony w ramach kwantowej teorii pola. Zauważ, że masa nie jest już własnością cząstki, ale skutkiem jej oddziaływania z polem Higgsa. Pole Higgsa, pole Higgsa. Czy to ma coś wspólnego z tym, czego szukano od wielu dziesięcioleci, a odkrycie odbiło się szerokim echem w całym świecie? No oczywiście. Chodzi ci o tajemniczą cząstkę Higgsa. Tę, którą w 2012 roku odkryliśmy w eksperymentach ATLAS i CMS pracujących na wielkim zderzaczu hadronów w Cernie. Jak się ma cząstka Higgsa do pola Higgsa? Kwantowa teoria pola uczy nas, że z każdym polem kwantowym wiążą się jego wzbudzenia, tak zwane kwanty pola. Najprostszym przykładem są fotony, czyli wzbudzenia pola elektromagnetycznego. Tak? No wyobraź sobie gładką powierzchnię wody. Gdy ją zaburzymy, wrzucając na przykład kamień, to zaburzenie będzie rozchodzić się po powierzchni jako fala. W dodatku będzie nieść ze sobą pewną energię. Wiesz, co to jest tsunami, jak niszczycielskie potrafi być? To właśnie energia rozchodzącego się zaburzenia powierzchni wody. I co? Potrafimy wzbudzić takie tsunami pola Higgsa? Jak? Trzeba skupić w jednym punkcie tyle energii, żeby wystarczyło na wyprodukowanie zaburzenia pola. Innymi słowy, ten kamyczek wrzucony na tafla jeziora powinien być stosownie duży bo lekkim pyłkiem kwiatowym zaburzenia się nie wywoła. I jak to zrobiliście? No już wiesz, że dokonaliśmy tego w eksperymentach ATLAS i CMS na wielkim zderzaczu hadronów, zderzając czołowo protony rozpędzone nieomal do prędkości światła. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk współtworzy eksperyment ATLAS od samych jego początków, czyli już około 30 lat. W tym eksperymencie pracujesz? Tak. Odkrycie cząstki Higgsa poprzedziło nieomal 20 lat przygotowań i budowy aparatury i dwa lata zbierania danych. Ale mów, mów dalej, jak zaobserwowaliśmy to tsunami pola Higgsa? Jak już umiemy dostarczyć wystarczającą ilość energii, to wystarczy cierpliwość. Podobno to odkrycie nie było wcale takie łatwe. Dlaczego? Z kilku powodów naraz. Po pierwsze, nie znaliśmy masy cząstki Higgsa, a więc szukaliśmy jej niejako po omacku. Po drugie, przypuszczaliśmy, że jeżeli cząstka Higgsa istnieje, to musi być ciężka. Obecnie wiemy, że to energia równa około 125 masom protonu. Po trzecie, wiadomo było, że prawdopodobieństwo wyprodukowania bozonu Higgsa jest małe, czyli że będzie powstawał rzadko. A co to znaczy rzadko? Jak rzadko? No, to zależy jak na to patrzeć. Około raz na sekundę. I to ma być rzadko? To bardzo zależy. W środku detektora ATLAS zderzenia następują 40 milionów razy na sekundę. W porównaniu do tego raz na sekundę to raczej niewiele. No ale jak już się takie tsunami wywoła, to na pewno widać je jak na dłoni. I tu niestety nie jest aż tak prosto. Cząstka Higgsa żyje bardzo krótko około 10 do minus 24 sekundy. To czas, w którym światło pokonuje odległość mniejszą niż rozmiar protonu. To oznacza, że nie da się jej bezpośrednio zobaczyć. No nie. Tyle wysiłku, a ona i tak znika? Z pomocą przychodzi znowu Einstein. Masa tej cząstki zamienia się na energię cząstek, na które się rozpadła. 
Popatrz, załóżmy, że ciężka nieruchoma cząstka rozpada się na dwie lżejsze. Wówczas suma energii tych dwóch produktów musi być równa energii początkowej, czyli... Masie tej ciężkiej cząstki razy c kwadrat. No właśnie. Czyli aby poznać masę cząstki pierwotnej, wystarczy zmierzyć energię produktów, dodać i już. Prawie. Jeżeli rozpadająca się cząstka jest w spoczynku, tak właśnie jest. Ale jeżeli się porusza, to mamy dodatkową energię kinetyczną, którą także trzeba uwzględnić. Znając pędy cząstek z rozpadu, umiemy je przeliczyć do sytuacji, w której rozpadająca się cząstka jest bez ruchu. To chyba tak, jakbyśmy zaczęli podróżować razem z nią i dopiero wówczas zmniejszyli energię produktów rozpadu. No dokładnie. I to jest właśnie masa rozpadającej się cząstki. Fachowo nazywamy ją masą niezmienniczą, bo otrzymamy ten sam wynik niezależnie od tego, jak się względem cząstki poruszamy. Hmm. Ale skoro samej cząstki Higgsa nie możemy zobaczyć, to na co mamy się zaczaić, żeby mieć pewność, że to właśnie produkty rozpadu cząstki Higgsa? Cząstka Higgsa potrafi się rozpaść na wiele sposobów, ale odkrycia dokonaliśmy szukając rozpadów na cztery leptony, czyli dwie pary elektron-pozyton lub muon-antymuon, albo rozpadów na dwa kwanty gamma, fotony. To tak zwane złote kanały rozpadu, bo dają największą szansę obserwacji. Dlatego, że są najczęstsze? Nie, wcale nie są najczęstsze, ale najłatwiej je odróżnić od innych zdarzeń w detektorze. Pamiętasz, mówiłem Ci, że w detektorze rejestrujemy 40 milionów zderzeń na sekundę. Takich, które wyglądają podobnie, ale nie są rozpadami bozonu Higgsa, jest bardzo dużo. Nazywamy je tłem. Czyli tło przeszkadza, bo łatwo go pomylić z tym, czego szukamy. Tak. Ale tło ma tę sympatyczną cechę, że im dłużej prowadzimy pomiar, tym bardziej się wygładza. Bo nie ma żadnego powodu, żeby jakaś konkretna wartość była wyróżniona. Czyli im dłużej prowadzimy pomiar, tym bardziej z postrzępionego trawnika robi się gładki dywan. Tak. W rezultacie dostajemy jakiś gładki rozkład, niekoniecznie płaski, ale w każdym razie taki, który umiemy przewidzieć. Natomiast z przypadkami rozpadu Fixa jest inaczej. One nie są przypadkowe. Nie pojawiają się byle gdzie. Naturalnie. Takie przypadki mają jedną konkretną masę. W rzeczywistości umiemy ją zmierzyć tylko z pewną dokładnością. Stąd będzie to raczej górka niż pojedynczy pik. Popatrz, jakie wartości miały zmierzone masy niezmiennicze w przypadkach, w których rejestrowano dwa fotony. Ten wykres nazywamy histogramem. Na osi poziomej odmierzamy wartość zmierzonej masy niezmienniczej dwóch fotonów. Na osi pionowej ile razy dana wartość była zaobserwowana. Histogram zapełnia się w miarę zbierania danych. No i z początku nic nie widać. Dopiero w miarę zbierania danych coś się zaczyna wyłaniać. Kiedy wiemy, że już dokonaliśmy odkrycia? Pamiętasz, wiemy jakiego spodziewać się tła. Wiemy też, co powinniśmy zobaczyć, jeżeli pojawi się sygnał. To ta górka przy pewnej konkretnej masie. No ale taka górka mogłaby przecież powstać przypadkowo. Analiza statystyczna pozwala nam obliczyć prawdopodobieństwo, że to, co obserwujemy, to jakaś przypadkowa nierównomierność tła. Nazywamy ją fluktuacją statystyczną. Im więcej danych i im górka robi się większa, a tło wygładza, tym bardziej maleje prawdopodobieństwo, że jest ona przypadkowa. Przyjęło się uznawać, że odkrycie musi odpowiadać prawdopodobieństwu fluktuacji nie przekraczającej 1, 3 i pół milionowej. W języku statystyki nazywamy to istotnością statystyczną 5 sigma. 5 sigma to sytuacja, gdy prawdopodobieństwo, że się mylimy, jest mniejsze niż 1 na 3,5 miliona. To niemal zerowa szansa, że nastąpiła pomyłka. 4 lipca 2012 roku, po nieomal dwóch latach intensywnych pomiarów na słynnej gali w Cernie, oba eksperymenty, ATLAS i CMS, ogłosiły osiągnięcie wymaganej istotności statystycznej 5 sigma. 
czyli odkrycia nowej cząstki. Tak. Ówczesny dyrektor CERN, Roll Dieter Hoyer, wypowiedział słynne słowa Panie i Panowie, myślę, że go mamy. Tak, ta wiadomość obiegła cały świat. A rok później François Engler i Peter Hicks otrzymali Nagrodę Nobla. Ale dlaczego to było aż tak ważne? Bo to był jedyny sposób potwierdzenia mechanizmu, który nadaje cząstkom masy. Innego sposobu nie znamy. No i dodatkowo stanowiło niezwykły triumf myśli ludzkiej, potwierdzając, że nasz opis matematyczny podstawowych praw przyrody, czyli kwantowa teoria pola, jest poprawny. Fascynujące, że odkryliśmy mechanizm, dzięki któremu istnieją cząstki materii. Cząstki, z których zbudowany jest nasz codzienny świat. I każdy z nas. Zwieńczyliśmy badania w dziedzinie fizyki cząstek, prawda? Wręcz przeciwnie. Ten sam opis teoretyczny mówi nam, jak wielu faktów nie umiemy jeszcze wyjaśnić. Odkrycie bozonu Higgsa uchyliło jedynie drzwi do całkiem nowych badań, pewnie jeszcze ciekawszych. Ta niezwykła przygoda poznawania tajników Wszechświata będzie udziałem kolejnych pokoleń fizyków. Bo ogromny Wszechświat ciągle zadziwia nas swoimi tajemnicami.